Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video te voy a estar hablando sobre los cambios ocultos de la actualización de Halloween, de Warzone y de Modern Warfare Que en verdad hay, o sea, unos cuantos cambios que vos creéis que no, pero en verdad sí, oíste En verdad sí O sea, te aviso, no va a ser algo así como que muy, muy, muy OP como las anteriores temporadas Pero igualmente está bastante bien Pero antes de empezar te recuerdo, torneo de 500 dólares de Easy Battles, entrada totalmente gratis O sea, te podéis meter, no hay problema, brother, te podéis meter Lo único que tienes que hacer es ir a la página de easybaros.com, ir al link que tienes en el comentario fijado y unirte al torneo es en tríos y se juega el sábado además de que el sábado voy a estar en directo Twitch comentando este torneo, o bueno no comentando sino repasando un poquitico para adelante o sea yo no soy comentarista así que tampoco es que voy a estar todo el tiempo comentando pero vos me entendéis vos me entendéis, pasando el ratico así que pueden participar en un torneo de 500 dólares totalmente gratis, de parte del Quetico y de Easy Barrels por el especial 200 mil suscriptores, así que ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos a empezar, y empezamos de una vez pero retomando una historia que hice bueno, en historia, mira, como si yo fuese aquí un noticiero Un cambio que les dije en la actualización pasada En el cual, si no lo han visto, tenemos una nueva pistola oculta Está haciendo la Makarov y simplemente tienes que jugar contra bots para conseguir esta pistola O sea, jugabas contra bots, los matabas infinitamente hasta que alguno de ellos te dropeara esta pistola Hice ese video y me imagino que mucha gente lo intentó y tal Y un suscriptor me pasó este video Pana, tenemos otra nueva pistola oculta O sea, te lo juro, otra Literalmente Y esta no es como las anteriores pistolas Sino que es una pistola automática ¿Me escuchaste bien? Automática Estamos locos No sé el nombre de una pistola automática En verdad ni, ni idea, ¿no? Ni idea Pero no hemos tenido ninguna pistola automática En Warzone ni en Modern Warfare Y la única pistola así única que hemos tenido Ha sido la Renetti Que es de ráfagas Pero de ahí todas son semiautomáticas O de pistola como la Snake Shot O cualquier otra cosa así Así que una persona fue buscando plata Y encontró oro literalmente Encontró una nueva pistola automática Así que les invito Otra vez Jueguen partidas privadas contra bots En el multijugador A ver si les dropea una nueva pistola O les dropea alguna de estas pistolas Y la pueden probar Obviamente sigue estando blanca Sigue siendo un poco rara Bueno esta sí es más rara que la anterior Porque la anterior sí estaba completa Pero esta está como que medio incompleta E igualmente está blanca Porque en verdad ni siquiera debería de estar ahí Después pasamos con otro cambio Pero este sí que es un poco más especial Ya que es simplemente para las personas de Playstation 4 Específicamente los que tienen Playstation Plus Ya que Siempre meten estos tipos de packs y tal de plus Y siempre lo avisan Pero esta vez está en el fondo de la tienda O sea, tenés que ir para abajo, para abajo, para abajo Y ahí es que está Cuesta 0.0 porque es totalmente gratis Pero necesita el plus Y es un pack que nos trae una skin de Rodion un poco... Entre vos y yo un poco calva, ¿no? Un poco calva Una variante para la 1911 Una espada o un cuchillo Es un cuchillo, ¿verdad? Es un cuchillo, es un cuchillo Y algunas otras cosas que no te interesan mucho ni a vos ni a mí Así que si tienen PlayStation Plus lo pueden canjear ahorita mismo Yo tengo plus y lo canjeé Pero me metí en PC y es como que no me lo dan, o sea, simplemente lo puedo usar en Play 4, lo cual es un poco extraño, la verdad o sea, los anteriores bundles que yo he canjeado con Plus los puedo usar en PC, pero este simplemente no me deja, así que es un poco extraño, pero igualmente, si soy de Play, lo podéis canjear después pasamos un cambio en el multijugador, específicamente al filtro de partidas rápidas ya que tenemos unos cambios de nombre un poco extraños, y te... <risa> unos cambios de nombre un poco extraños, o sea, como ven cambiaron los nombres de algunos modos, por ejemplo este se llama ruido blanco, y no es ruido blanco sino que es simplemente ataque cibernético maldición es dominio, el el escondite es buscar y destruir Cuartel sepulcral Es cuartel general Es cuartel general Un nombre un poco extraño Y un poco extraño Escalofrío confirmado Baja confirmada Y entre vos y yo El mejor nombre De cualquier modo En la existencia de Call of Duty El disfraz Lo eligió mi mamá Me vas a decir ¿Cuál es ese? Juego de armas O sea No sé qué tiene que ver el nombre Con el modo Pero está bien Ok, te lo respeto Así que no son modos nuevos, no son tal Son simplemente cambios al nombre del modo de juego Que Infinity War siempre hace esto en todas las fiestas y tal Que sin San Valentín cambiaron el nombre de los modos Y también los anteriores Call of Duty de ellos han hecho esto Así que un pequeño cambio que seguramente ni te diste cuenta Y un cambio que se me olvidó comentar la semana pasada O bueno, la semana pasada, bueno, creo que es... No, hace dos semanas, en lo de la temporada 6 Que muchos me lo dijeron por los comentarios Así que está bastante bien Ey, gracias, gracias Hay algunas cosas que se me pasan en verdad Y es que podemos elegir aleatoriamente Nuestras calling cards o nuestras tarjetas de visita Podemos poner los favoritos aleatorios O sea, entre todos estos que elegí aleatoriamente Al R2, no, así mi favorito y tal Se cambian entre estos o podemos poner Todo aleatorio para elegir entre las 219 Tarjetas de visita que tengo Y no solamente la tarjeta de visita, sino también los emblemas Así que está bastante, pero que bastante bien Así que para, gracias por decirme Ah, por cierto, esto no es ningún cambio oculto Pero simplemente te quería recordar que te puedes suscribir Y puedes activar la campanita Si te está gustando el video o te gusta mi contenido Lo puedes hacer y hey, yo no me voy a quejar Ahora sí, continuemos Después tenemos un cambio en Warzone Que no debería de estar ahorita Sino que debería de estar dentro de una semana En la hoja de ruta de la temporada 6 Sale Plunder de noche Y ahí mismito sale Wick 
2 o semana 2 O sea que debería de estar en la segunda semana del evento Pero si yo me meto ahorita mismo en Warzone O sea, yo te, te puedo mostrar Me meto en Warzone, literalmente Saqueo, dinero sangriento, saquea de noche eh, Brother, eh, más o menos ¿Me podía explicar? No sé, un cambio que a lo mejor se adelantaron, a lo mejor se les olvidó cambiarlo O a lo mejor era así todo este tiempo y simplemente pusieron semana 2 para poner algo Yo que voy a saber Pero saqueo no debería estar de noche y está de noche Así que yo no sé qué van a poner en la segunda semana Pero no, no creo que sea saqueo de noche porque ya está Después, un cambio en el cual si nos vamos a dominio Ya no tenemos que las banderas son banderas Sino que son espantapájaros Y la cosa con estos espantapájaros es que te pueden matar O sea, un, no, no del susto No, no, no literalmente te pueden matar si le disparamos o si lo apuñalamos varias veces al mismo tiempo el tipo como que dice ya brother deja de tocarme y pum explota así que entre vos y yo ese tipo está un poco loco así que las posibilidades para limpiar una bandera con este tipo son bastantes o sea son, son bastantes son bastantes y después pasamos a otro modo de juego pero esta vez es baja confirmada ya que ahora las chapas no son chapas sino que son calaveras así que otro cambio en otro modo de juego después tenemos un cambio en el multi y en warzone el cual es un poco extraño y se activa de manera rara y aleatoria bueno, no aleatoria, sino que tenéis que hacer algo primero Ya que ahora si vamos en racha Se nos pone una cabeza de calabaza Tanto en el multi como en Warzone La cosa es que en Warzone está un poco bugueado Pero por ejemplo, si llevamos una racha de 10 Si no me equivoco, nos pone la cabeza de calabaza Hasta ahí, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí, pero en Warzone, si llevamos una racha De 5, si no me equivoco, nos pone la calabaza Y ya después, a medida que vayamos haciendo más kills Nuestra cabeza se va poniendo ¿Cómo decirlo? En llamas Así que gracias a Sombrita por este screenshot Que estaba jugando con él, tal, y me pasó el screenshot Juegue mucho Por lo que depende de las bajas que te hagas Te puedes ir evolucionando en una calabaza un poco caliente la verdad Un poco caliente Pero que es un cambio que está bastante bien Y representa que vaya en racha O sea si te encontrás un tipo con una calabaza Ese tipo mata mucho Después tenemos una nueva skin para la Striker 45 Y esto viene por parte de un contrato El cual siempre está todas las temporadas Pero varía dependiendo de la temporada O sea es raro, es raro Antes estaba un EBR Después estaba un CAR Después estaba otra cosa No me acuerdo Pero ahora tenemos una Striker 45 No sé Ey, escúchame No sé cómo conseguir este contrato, yo simplemente mató a un tipo Y lo dropeó, y yo bueno, muchísimas gracias Lo agarré, fue a una localización que estaba En military base, no sé si eso es aleatorio O depende de quién agarra el contrato Y tal, es otra localización, ni idea Me mandó para allá y era como una partida De botín, literalmente llamaba al helicóptero El helicóptero llegaba, depositaba algo Y después me daban la skin, o sea a lo mejor Poquita gente lo tiene, porque es que este contrato No lo veo mucho en partida, yo sé que yo no juego mucho tiempo Pero en verdad, de todo lo que he jugado Warzone Lo he visto como cuatro veces, así que a lo mejor Es una skin bastante exclusiva, simplemente por el hecho de que este contrato no sale Pero aquí les muestro la skin de la Striker Que no está nada nada mal O sea está totalmente negra y tiene murciélagos Y el creador es la mitad negra y mitad roja Así que si no tiene ninguna skin de la Striker Está bastante bastante bien Además de un pedazo de información muy importante Y es que tiene una mira bastante diferente Que ahí no es por nada Pero yo creo que me gusta más esta segunda mira Que la primera que siempre tiene la Striker Y ya antes de terminar tenemos un cambio A casi que todo el mapa O sea literalmente salen fantasmas Salen dementores en el Gulag Yo no sé qué es sobre ellos yo tengo mucho miedo Y tenemos un tren fantasma Tanto en la estación de metro Como en las vías del tren del quarry Y también tenemos una estación Simplemente dedicada para Saw Y no solamente es una habitación Con la ambientación de él Sino que también te sale su fantasma Ahí, literalmente En un triciclo Brother, salí de aquí Yo tengo miedo Por lo que hicieron bastante cambios A través del mapa Que no nos dijeron que lo iban a hacer Y lo hicieron Y está bastante bien Y por último Tenemos un cambio Que es que no sé por qué volvió en verdad O sea, es mejor si no volvía Y estoy hablando de un bug Que estaba en PC Hace mucho tiempo Hace como bueno, no, no tanto, hace como dos o tres meses El cual hacía que tu arma se viese Extremadamente rara, este glitch De textura de arma volvió a PC No sé por qué, a mí no me ha pasado Gracias al suscriptor, ¿no? pero ha habido mucha gente que le ha pasado Y es que esto ya estaba resuelto Pero qué, o sea, lo tenemos otra vez Así que si te encontráis un arma en PC que tiene un camuflaje Un poco extraño, la agarráis y se ve rarísima Soltala porque no vas a matar a nadie así Y yo creo que con eso concluimos el video De los cambios ocultos de la actualización 1.20, o sea, no sé por qué digo Números, si literal son los cambios del evento. ¿Qué me dice el que esto? Una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado el video. Si quieren, se pueden suscribir, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Adiós.